റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ഓയിലാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തുടക്കത്തില് മുടി നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കുറെ നരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പൊ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൈലാഞ്ചി പൊടിയും നെല്ലിക്ക പൊടിയും അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓയില് നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഓയില് നമ്മൾ പടവലങ്ങയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പടവലങ്ങ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാൻ നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓയില് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി എബവ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഓയിൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് പടവലങ്ങയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പടവലങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പടവലങ്ങയും അതിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കറുപ്പ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓയില് പടവലങ്ങ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പടവലങ്ങ ഇങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസമായാലും മതി രണ്ടു ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം പടവലങ്ങ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെയിലത്തോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പടവലങ്ങ ഉണങ്ങി ഇത് ഇതേ ഉണങ്ങി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പടവലങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉണങ്ങി വന്നപ്പോ ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എള്ളാണ് കേട്ടോ ഒരു പിടി എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം അളവ് അങ്ങനെ പറയാനില്ല ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു കണക്കിന് ഉലുവയും എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഉണക്കിയ പടവലങ്ങ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ പൊടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിയ നെല്ലിക്ക ആയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണക്കിയ നെല്ലിക്ക ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പൊടിയിനേക്കാളും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഉണക്കിയ നെല്ലിക്ക കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി മുറുക്കിയിട്ട് ഒരു എണ്ണയാണ് നമ്മൾ കാച്ചാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ടും കറുപ്പ് കളർ നന്നായിട്ട് നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത മുടികളൊക്കെ കറക്കാനും നന്നായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എണ്ണയൊക്കെ കാച്ചുമ്പോഴേ ശരിക്കും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചേഞ്ചിട്ടിയിൽ എന്നെ കാച്ചണം കേട്ടോ അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചെട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം അപ
നല്ല കറുപ്പും തിക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക പൊടിയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നെല്ലിക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഉണക്കിയതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതൊരു തൈരി തിരി ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ശരിക്കും മൂത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈ എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ ശരിക്കും ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണ ശരിയായി എന്നറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈ ഒരു കൊച്ചൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചൻ കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊച്ചൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസ്ക് പോലെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഓയിൽ കാച്ചി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാസ്കും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി പൊടിയും നെല്ലിക്കയും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇതും ഹെന്ന പോലെ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നീലാമ്പരിയുടെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് പാക്ക് ഇടണത് ഈ ഒരു ഓയിലും ആ ഒരു ഇതും മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടൂട്ടെ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കളർ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹെയർസ് വീണ്ടും വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിലും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പാക്കും നിങ്ങൾ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കോഫി വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തീ കൂട്ടിയിടാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അധികം തീ ആവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ശരിക്കും മൈലാഞ്ചിയുടെ അല്ലയും ഇതൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ അല്ല എൻ്റെ ഇല ഇല്ല അപ്പൊ മൈലാഞ്ചിയുടെ പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഉണക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓയിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഓയിൽ കാച്ചണ വരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നരയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി റിസൾട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആ ഒരു നരയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം തേക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് മുന്നേ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മുരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വേറൊരു എണ്ണ കാച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മണം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നെല്ലിക്കയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞിങ്ങിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക പൊടി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എണ്ണ ശരിക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടാറി ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ സത്ത് മൊത്തം ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കണ്ടു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്
അലുവീര കൂടെ ചേർക്കാം അലുവീരയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പരത്തി താളിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ഷാംപു വേണ്ട അത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഹെയർ പാക്ക് പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുടി നന്നായിട്ട് കറുപ്പാവാൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു പാക്ക് തന്നെ സെയിം പാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് കറുപ്പ് കളർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഒരു പാക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓയിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്തായാലും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ